Greetings from SS Class 9 Science Unit 24 Environmental Science Part 1 Biogeochemical Cycle 1.3 Carbon Cycle In the lesson, you will learn learning objectives Relate different aspects of environmental science Describe biogeochemical cycles Analyze the impacts of human activities on water cycle, nitrogen cycle and carbon cycle Correlate the adaptations of plants with the habitat. Explain the adaptation of bat and earthworm. Explain the recycling of water, its methods and importance. Discuss the importance of water conservation and the water recycling methods. This is learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box. Concept map. This is the bio geochemical cycle. This is part 1 part. This is the moon subdivisions. Water cycle. This is the first video. This is the nitrogen cycle. This is the video. This is the carbon cycle. This is the chemistry. This is the unit 15. Carbon and its compound. This is the telepathy. அப்போம் carbon இங்கிரது வந்து இந்த atmosphereல பார்த்திங்க என்று சொன்னா 0.03 percentageதான் atmosphereல இருக்கும் ஆனா இவ்வளவு குறைவார்க்கு குடிய carbon வந்து வேறு எதாவது element ஓட சேந்து carbon compound வந்து lecture கணக்கல கோடி கணக்கல நால் தோரம் உருவாகி உருவாகி அழிந்துகிட்டே இருக்கு அப்படியிங்கிரதையும் நம்ம அந்த unit 15ல பார்த்தோம் இப்போ இந்த biology partல carbon cycle நான் இன்னன் சொல்லி பார்க்கப் போரும் முதல் வந்து நம்ம மூனு spherதான் நமக்கு தெரியும் அதாது atmosphere வானத்த பத்தி உள்ளது lithosphereங்கிரது land பத்தி உள்ளது hydrosphereங்கிரது இந்த water பத்தின உள்ளது இந்த biosphere அப்படியிங்கிரது இந்த மூனையும் depend பண்ணி இருக்கிரது அதாது living organism இந்த மனிதிருகள் அப்பிறாம் fish இந்த எல்லாமே இந்த மூனு sphere நம்பிதான் இருக்கும் அதா அவங்க வந்து carbon cycle அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கு வந்து 20 members இருக்காங்க 20 trees இருக்கு அப்படின்ன நம்ம எடுத்துக்கும் இப்பா நம்ம வந்து வேண்டான வெளியைப்படுற carbon dioxide வந்து அந்த trees வந்து எடுத்துக்கு நமக்க oxygen குடுக்கும் அப்பா இந்த cycle வந்து கரக்டா போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ன அப்பா கர்மண் டையாக்சைடோட லவல் வந்து அட்மோஸ்பியர்ல இங்கிரிசாகும் அதைப்பத்தியும் இந்த பாட்டில் நம்மா பாக்கப்பரும் carbon cycle carbon cycle அப்படின் சொன்னா carbon occurs in various forms on earth வேர வேர வடிவத்தில carbon கடைக்கிதின் சொல்கிறாங்க அதாது charcoal, diamond, graphite இந்த மரி elemental formலையும் கடைக்கிது அதாது தனித்த நிலையில carbon கடைக்கிது அதை மரி combined form அவும் கடைக்கிது அப்படின்ன நிருத்தோம் carbon வந்து வேர element ஓட சேந்த அது compound form பண்ணும் அப்பா carbon monoxide, carbon dioxide, carbonate salt அப்படினும் கடைக்கிது all living organisms are made up of carbon இந்த உயிர் உள்ளதில எல்லாத்திலிமே கண்டிப்பா carbon இருக்கு என் சொன்னா அதில் இருக்கு குடி அந்த protein nucleic acid அல்லா நம்ம எடுத்து பார்த்தும் நான் அது உள்ள carbon இருக்கு அதை மரி atmospheric carbon dioxide enters into the plants through the process of photosynthesis to form carbohydrates atmospheric இருக்கு குடி carbon dioxide atmospheric எப்படி வந்தது நம்ம மூச்சி விடும் போது வேண்டான் விடுக்கு கார்மன் டையாக்சைடு அட்மாஸ்பியருக்கு வருது அதை வந்து இந்த பலான்ட் எடுத்துக்கிற்று கார்போகைட்டாம் மாத்துது from plants it is paused on to herbivores இப்பா இது வந்து என்ன பண்ணும் சொன்னா அந்த பலான்ட வந்து herbivores அதாது ஆடு, மாடு இந்த மரி பலான்ட சாப்படக்குடியது சாப்படும் அப்பா அதுக்குல கார்பன் அதுக்குலக்கும் கார்பன் பேடும் During respiration, இது நமக்கு நல்லவே தெரியும் நம்ம ச்வாசிக்கும் போது Plants and animals release 
கார்பன் இன்டு அட்மாஸ்பியர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம மூச்சு விடும்போது அந்த கார்பன் என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அட்மாஸ்பியருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடாக போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மனிதர்கள் வந்து வேண்டான்னு விடக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் இந்த பிளான்ட் வந்து தன்னோட ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் உணவு தயாரிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் அப்போ இது வெளியே விடக்கூடிய ஆக்சிஜனை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இங்கேயே வந்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் பிளான்ட் வந்து பகல் நேரத்தில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ணுமே தவிர நைட்டு டைமில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் நம்மளை மாதிரியே வந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துகிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை விழு விடும் அதனால தான் நைட்டு நேரத்தில் வந்து நம்மளை வந்து மரத்துக்கு கீழே படுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க காற்று கருப்பு அமுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது மூச்சு விடுறதுக்கு அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இருக்கிறத தான் நம்ம சொல்ல தெரியாமல் காற்று கருப்பு அமுக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரிட்டர்ன் டு த அட்மாஸ்பியர் த்ரூ த டீகம்போசிஷன் ஆஃப் டெட் ஆர்கானிக் மேட்டர் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு வேறு என்னென்ன மெத்தடில் எல்லாம் அட்மாஸ்பியருக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிளான்ட்டும் சரி இந்த மாதிரி லிவிங் ஆர்கானிசமும் சரி அவங்க வந்து இறந்து மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போகும்போது அது வந்து திரும்ப அட்மாஸ்பியருக்கு வந்துடுங்கிறாங்க அதே மாதிரி பேர்னிங் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை வந்து நம்ம எரிக்கும் போது இந்த பெட்ரோலியம் இதெல்லாம் எரிக்கும் போது வரும் அதே மாதிரி வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் எரிமலையோட இதுலேயும் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஹியூமன் இம்பேக்ட்ஸ் ஆன் கார்பன் சைக்கிள் கார்பன் வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இது வந்து இன்றைக்கி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆக விடக்கூடாது நம்ம ஆனால் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி பேர்னிங் ஃபாசிங் ஃபியூவல்ஸ் அதாவது நம்ம பெட் பெட்ரோல் டீசல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் ஓட்டுறோம் இல்லையா அதுலேருந்து கார்பன் மோனாக்சைடாக வெளியில் வருது அதே மாதிரி டிஃபாரஸ்டேஷன் காடுகளை வெட்டுறதுனால நம்ம வெளியே விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடை அந்த பிளான்ட் அங்கே எடுத்துக்கிறதுக்கு இல்லை அதனாலேயும் கார்பன் லெவல் அட்மாஸ்பியரில் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்பன் இன் த அட்மாஸ்பியர் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக தான் அட்மாஸ்பியரில் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு அது வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸில் வந்து அதுவும் ஒன்று அப்படிங்கிறாங்க பை இன்க்ரீசிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எர்த்து பிகம்ஸ் வாமர் அப்போ எர்த் வந்து என்னாகும் ஹீட் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஹீட் அதிகமாகும் போது நமக்கு வந்து கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அதே மாதிரி குளோபல் வார்மிங் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நமக்கு வருதுங்கிறாங்க இந்த கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து வெளியில் போக முடியாமல் இருக்கிறத தான் நம்ம வந்து கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அந்த குளோபல் வார்மிங் இந்த ஹோல் எர்த்துமே வந்து ஹீட் ஆகிறதுனால ஹிமாலயாஸில் இருக்கக்கூடிய ஐஸ் எல்லாம் வந்து உருகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கார்பன் சைக்கிள் வந்து நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கக்கூடியது அதாவது இந்த மாதிரி பிளான்ட் இருக்குது பிளான்ட்டில் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருந்து எடுத்துக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்குது அதை வந்து இந்த மாதிரி அனிமலுக்கு இந்த பிளான்ட்டை சாப்பிடக்கூடிய அனிமலுக்கு இங்கே போகும் அதே மாதிரி இது வந்து டீக்கே ஆகும் இந்த பிளான்ட்டு இறந்து போனாலோ இல்லை இந்த அனிமல்ஸ் இறந்து போனாலோ டீக்கே ஆகி ஃபாசல் ஃபியூவல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதிலேருந்து நம்ம பெட்ரோலியம் எடுத்து இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு போடுவோம் போடும்போது அது திரும்ப கார்பன் டை ஆக்சைடாக மேலே போகும் அதுலேருந்து திரும்ப பிளான்ட்டுக்கு வரும் அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் போகிறத தான் அவங்க கார்பன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கார்பன் சைக்கிள்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதாவது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அண்டு டீகம்போசிஷன் ஆஃப் டெட் ஆர்கானிக் மேட்ரு இது மூலமாக தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எப்படி அட்மாஸ்பியருக்கு போகுது அட்மாஸ்பியர்லேருந்து திரும்ப எப்படி இடத்துக்கு வருது அப்படிங்கிறத நல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் அடாப்டேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ